pessoal, Pop Carangos. Falando meio estranho aqui, que eu tô com um elástico na boca. Mas o papo aqui hoje é um pouco sobre manutenção de carro. E, claro, né? Como sempre, as observações do trânsito. É... Eu decidi falar disso aqui porque ontem eu vi um vídeo. Uber, ele estava descendo a Serra das Araras e ele fez a descida da Serra das Araras usando o câmbio né, reduzida e explicando uma situação aí que, que muita gente acaba caindo, né? Que é o cara fazer o uso do freio constantemente porque o motorista adota uma, um tipo de condução equivocada então ele acelera demais sai freando demais e o tocante do assunto dele é, é o de desgaste desnecessário das peças caso ali ele estava falando de dona de freio obviamente e falando também do consumo de combustível então quando ele estava descendo a serra sem acelerar ele não estava consumindo combustível né? e aqui eu vou chamar a observação vou fazer uma observação aqui de como os motoristas não se respeitam né e como os motoristas Eles assumem uma posição aqui no trânsito e depois eles trocam, né? Atrás de mim tem uma, uma Duster, eu tava aqui à direita e ela entrou aqui atrás de mim. Na verdade ela tá atravessada. Porque se você se mantém ali na faixa da direita para entrar nessa rotatória aqui, o pessoal que tá ali na preferencial não dá, não dá passagem de jeito algum. Então ela tá posicionando aqui atrás de mim porque de uma certa forma é melhor passar é, mas aí eu chamo a atenção porque que isso acontece porque os motoristas não se respeitam né o cara aqui da, da ideia né o cara teve que jogar aqui em cima de mim porque os outros carros não não se respeitam então a menina do fit ali deu uma buzinada nele e ela tirou uma fina aqui de mim para não deixar mais nenhum carro entrar então, é, é aquele tipo de comportamento que eu falo é, Esse tipo de situação é que os motoristas poderiam se alternar De uma forma educada Mas a gente vive numa sociedade Que você ceder a vez aqui é, do trânsito Seria ó, como se fosse um demérito Então as pessoas querem defender aquela posição A venda do trânsito com as dentes, né? Como se fosse participar de um prêmio, como se fosse ganhar um prêmio. E isso reflete também um pouco o sentimento né, e o comportamento que as pessoas têm fora do trânsito também, porque eu não, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que uma pessoa quando ela tem esse tipo de comportamento no trânsito, ela tem o um comportamento diferente na vida Eu acredito que não Eu acho que A pessoa é, é igual no ambiente de trabalho É igual no ambiente familiar Esse tipo de comportamento é, Do meu ponto de vista É bem ruim Mas enfim é, Voltando a falar da manutenção aqui dos carros Naquele ano e para ali que eu tava antes de ingressar aquela rotatória tinha uma, uma SUV aqui do meu lado e ela pisando no freio aqui e, e ouvindo aquele barulho de pastilha no disco então muito caro que a manutenção do carro não 
estava em dia e muitas vezes é por conta do comportamento mesmo no trânsito dessas, dessas pessoas né? então me fez lembrar desse vídeo do rapaz de ontem De, de ônibus ônibus rodoviário lá no Rio de Janeiro mas nessa ocasião ele estava fazendo a Serra das Araras descendo de carro para quem gosta de carro tem um conteúdo interessante desse vídeo dele de ontem dia 20, 20 de outubro eu sinceramente eu não entendo quer dizer, eu até entendo o motivo desse trânsito aqui nesse trecho eu acho que hoje deve ter um outro fator porque ele tá que legal né cara o cara tá parado, atravessado ali e o outro cara aqui dormindo. Então, pra quem conhece aqui, tem a, a ponte do Alphaville ali, né? Pra, pra passagem pra Alphaville. E ali eu já gravei vários vídeos. O pessoal tem uma dificuldade extrema de fazer uso das duas faixas de rolamento ali pra ingressar a ponte. Tem uma tendência grande dos motoristas se manter ali na, na faixa mais à direita. Mas com um pouco de cuidado, um pouco de habilidade, é, é perfeitamente possível você ingressar utilizando a faixa da esquerda também, fazendo que, com que exista o tráfego para acesso à ponte pelas duas faixas mas hoje deve ter um outro fator aí. esse trânsito aqui ó, eu coloco a primeira já parou já coloco no ponto morto eu uso a embreagem para desengatar a primeira marcha Porque a primeira marcha ainda ela é pesada né? Mas caso não Caso não fosse a primeira da segunda para frente Vamos pegar a Alameda Araguaia Barueri Era só o caso de desengatar mesmo. Eu estou observando aqui né, em caminhão vermelho, é, amarelo que estava aqui, né? Ele já está lá no, na outra rotatória. Essa faixa aqui andou muito mais rápido. O que eu tenho raiva de andar nessa faixa é isso aqui. O pessoal entra. Em 100 metros. Aí na rotatória direita. pegue segunda saída em Rua da Prata. Quem entra lá na frente. Consequentemente, não fazendo o uso de um dos componentes do teu veículo. Mas não avisou nada para ninguém E o prazo vai até o dia 
7 de dezembro. Quem não fizer vai pagar uma multa, quase você, de 150 reais. Eu já me livrei dela. Olha, enquanto não pagar o seu CPF e RG, a habilitação fica suspenso. Você não vai poder dirigir, nem usar o RG, nem CPF, enquanto não pagar a multa. O prazo pra, pra, para não pagar a multa é de até 7 do 12. Só que ninguém está sabendo. Vai ser um Deus nos acuda, espalhem. Cada mentira que esse pessoal fala, que me deixa mais indignado são as pessoas acharem que você vai ficar proibido de usar seu CPF. Grila, cara. É óbvio que é, né? Quem é que vai acreditar numa coisa dessa, cara? Pelo amor de Deus. Esse cara vai, né? Seta, mas também acho um absurdo quem usa a seta e já entra, né? Sem olhar a condição do, do fluxo do trânsito. Aqui esse horário a rotatória não tem preferência alguma, né? Aqui as pessoas precisam colaborar entre si. O um cara lá não vai deixar, então também não vou deixar. Esse Argos tá legal, hein, meu? Esse Argos tá bem legal. Segurada de propósito, cara, na boa Na boa O cara simplesmente se olhou pra, Por cima do Do ombro Tipo, vou jogar aí Mas enfim, esse carrinho ficou bem legal, hein, cara Mas Cara Fábricas de, de veículos, os caras estão viajando demais nessa questão de preço. Né? E, galera, pode nem reclamar, né, o Porsche 
de mim. Que pariu. Vamos ver se ele sai daqui. Saiu, né? Sem seta. Sai de cima, porra. melhor 